Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.
Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Buenas tardes, amigas y amigos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Desde Pueblo Libre estamos con todos ustedes en directo hoy primero de septiembre de 2021. Hoy seguimos con el ciclo de conferencias cómo, cuándo y por qué en esta oportunidad Estará con nosotros el doctor John Rick, el gran especialista en Chavín. El doctor Rick nos hablará justamente de Chavín a través de las épocas formativas. Chavín, la mítica Chavín y la Chavín real. De todo eso nos hablará en unos minutos el doctor John Rick. El doctor Rick es profesor asociado emérito del Departamento de Antropología y miembro del Centro de, Arco de Arqueología de la Universidad de Stanford. Estudió la especialidad en la Universidad de California en Santa Cruz, donde recibió el bachillerato, luego en la Universidad de Michigan, donde obtuvo la maestría y el doctorado en antropología. Su carrera académica la ha desarrollado en la Universidad de Stanford con la especialidad en arqueología andina. Al tener un interés en instrumentos de piedra, su primer proyecto tomó lugar en las cunas de Junín, estudiando ahí el precerámico y enfocándose en los cazadores de vicuñas. Luego tuvo oportunidad de formular y llevar a cabo el programa de investigaciones arqueológicas y conservación de Chavín de Huántar desde 1995, con más de 25 campañas de campo hasta la fecha, investigando el trayecto de la fundación de autoridad a través del ritual y religión en el formativo. Doctor John Rick, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. 
¿Está usted en California en este momento? ¿Dónde reside? Sí, estoy en California y sin fuegos en este momento, pero si alguien ve humo, voy a huir. <ríe> Estamos con muchos incendios graves aquí. Caramba. Eh, bueno. Eh, ¿Qué hacías, John, en Junín antes de, de llegar a Chavín en tus investigaciones? Bueno, aguantando frío, entre otras cosas. Siendo ya 4,000 metros y encima de ello, a la altura en que trabajamos, ha sido un frío bárbaro. Pero un ambiente más lindo, poco, no sé, uh, sin decoración, vamos a decir. Mucho, mucho ichu, mucho ichu. Um, animales domésticos y silvestres y todo. Pero mi propósito era de tomar la, la puna en serio como un lugar um, para cazadores prehistóricos. Y hasta el momento en que yo comencé a trabajar, algunos como Cardich y Matos lo habían trabajado en, en forma profesional. Pero de todos modos, la puna, como dijo uno de mis colegas, no era capaz de aguantar a humanos, o los humanos no eran capaces de aguantar la puna en la época del invierno. ¿Cuál es el invierno entonces? ¿Época de lluvias o época de más frío? Porque no son lo mismo. Entonces, me di cuenta que la puna tenía el derecho de estar estudiado en su propio, uh, por sus propios medios, ¿no? Y me di cuenta que cazadores hubieran encontrado quizás más comida en la puna que en la mayoría de los ambientes andinos y que posiblemente había una ocupación no solo seguido, pero estable y hasta sedentaria. Y creo que las excavaciones e investigaciones daban confianza a esta idea. Entonces fue, fue lindo, 15 años de frío, 15 años de descubrimientos fantásticos, pero ya era tiempo para cambiar de medio ambiente, bajar un poco de altura y subir un poco de calor. Y así te acercaste eh, un poquito a la selva, comenzaste a bajar llegando a Chavín. Sí, sí, la, la selva hasta ahora no me parece un ambiente ideal, es, es importantísimo, pero... Creo que me adapté bien al frío y Chavín por lo menos tiene suficiente para, para recordar a la puna, aunque no sufrir uh, a lo mismo, al mismo modo. Pues. Entonces fue un cambio. Bueno, había muchas razones para ello en realidad. El cambio se debía en parte a la presencia de Sendero Luminoso en las zonas de Junín donde yo estaba trabajando. Entonces, uh, fue necesario abandonarlo. Yo no podía poner estudiantes a riesgo um, frente a los ataques seguidos a los distintos uh, cooperativas en que trabajamos en, en este área. Y cuando regresé a Perú, bueno, tuve la oportunidad de viajar con obreras a Chavín y ayudar un poco en una filmación que lastimamente, lastimosamente nunca ha salido, pero bastante tiempo para conversar y me, yo pensé que bueno, puedo regresar a, a Perú, hacer un pequeño proyecto en Chavín, un levantamiento con instrumentos de precisión ¿no? y después regresaré, por supuesto, a la Puna de Judí. Bueno, Chavín tiene sus encantos y yo no iba a escapar tan fácilmente al frío otra vez. Entonces era un poco más complicado, pero 
igualmente estoy contento de haber trabajado en ambos medio ambientes. Muy interesante eh, el contraste eh, entre, entre ambos espacios seguramente. Y bueno, eh, cuéntanos qué has eh, aprendido de Chavín en todos estos años. Adelante, por favor, John, con tu, con tu conferencia, Chavín, a través de las épocas formativas. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Voy a aprender aquí. A ver, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, um, muchísimas gracias por la introducción, la oportunidad de charlar un poco y también uh, quiero agradecer al Museo Nacional de Arte y Antropología, a Rafael, por supuesto, a mis colegas y al público que asiste a, a esta ponencia. Este es un privilegio de trabajar en Chavín. Um, Quiero reconocer también mi esposa, uh, Rosa Mendoza de Rick, um, quien me ha acompañado en los trabajos en Chavín en cada momento y que me ya realmente me adelantó sus estudios en Chavín trabajando con el doctor Umbreras antes que yo ni conociera ni a ella ni a Chavín. Entonces, uh, hay, hay tanta gente, pueblo de Chaví y otros que también debo reconocer, pero quizás al final agrego algunas palabras. Entonces, hoy día yo quise presentar algo poco distinto de lo que normalmente presento sobre Chaví. Y creo que lo voy a lograr en cierto modo, pero vamos a ver qué tal es el flujo de las palabras y e imágenes. No es necesariamente va a ser una cosa uh, muy fácil de lograr. Pero yo entiendo que hay un público diverso que podría estar uh, escuchando. Entonces voy a tratar de hacerlo asequible a, a todos. Um, obviamente, Chavín no necesita mucha introducción. Es un sitio uh, patrimonio de la humanidad ubicado en el departamento de Ancash, um, al este de la Cordillera Blanca. Aquí en esta imagen se puede apreciar uh, la vista hacia el oeste desde el acantilado encima de Chavín. Chavín descansa en el fondo del valle. Está justo en el medio bajo de, de esta imagen, justo a la izquierda del pueblo de Chavín, que es poco más reconocible. Estamos hablando de el Callejón de Conchucos, un valle bastante estrecha que está yendo desde el, a la izquierda hacia la derecha directamente hacia el norte. Um, los ríos deben ir al este, pero como en muchas partes de Perú se desvían mucho y um, entonces, Río Mosna uh, contribuye eventualmente al Marañón y llega a la Amazonas mil kilómetros más o menos. Chavín está también en, en la coyuntura de dos ríos, el río Huachexa, cuyo quebrada se puede apreciar um, partiendo de, del fondo del valle hacia la Cordillera Blanca. Um, entonces, es un ambiente de, de valle de la sierra um, y un ambiente que es próspero, pero no es exactamente donde uno busca tener a un centro de la importancia que Chavín tuvo durante el formativo. La agricultura se logra, es efectivo en, en los ceros que se ve, donde los campos en sus cuadrados de distintos colores se puede ver en esta foto. Pero más bien es, Chavín es un poco misterioso en varios sentidos. ¿Por qué allí? 
en vez de otros lugares con más productividad agrícola? ¿Por qué no en una ruta directa entre la costa y la selva? ¿Por qué no es? Si uno sigue el río Mosna, que es la manera más obvia de bajar de altura, se va a pasar mil kilómetros adicionales comparado con una ruta directa del oeste al este. Pero el problema con una ruta directa, así se va a pasar cinco cordilleras. Entonces se va a gastar mucha energía en subidas y bajadas. Chavín no es un lugar realmente indicado para intercambio o la ruta de gente uh, yendo de un lugar a otro. Bueno, pero lo que quiero hablar hoy día sobre Chavín es darles un poco más de sentido de tiempo dentro de Chavín mismo, o sea que en la época formativa. Mayormente, como voy a enfatizar, la gente tiene un modelo sin profundidad temporal para Chavín. Chavín era un sistema de templos y tenía sacerdotes y tenía grabaciones en piedra y había varios espacios subterráneos. Magnífico. ¿Cuándo? ¿Durante todo el formativo? ¿Era siempre así? ¿O estamos integrando varias épocas que deben merecer su propia atención y la recognición de sus diferencias. Pues esto es donde voy en, en varias etapas. Pero como estoy hablando al Museo Nacional, uh, quiero reconocer obviamente a la importancia del doctor Tello, sus investigaciones y su recognición de Chavín como un sitio de gran importancia. Obviamente influencia, tenía mucha influencia sobre la perspectiva de Teo y Teo también mucha influencia sobre el trayecto de Chaví. También quiero reconocer que mi introducción a Chaví fue a través del doctor Lombreras. Um, él siempre me ha ayudado, ha sido co-director en muchos años de el programa Chavín y siempre me ha aconsejado, me ha guiado, uh, simplemente es una mauta a quien siempre se debe escuchar y reconocer su inversión y su esfuerzo para no solo excavar Chavín, investigarlo, presentar sobre ello, pero también publicar en forma muy amplia, algo que Muchos de nosotros, como yo, tengo todavía que, que aprender a aprender. Bueno, Chavín entonces es un sitio formativo. Es monumental, por lo menos en las partes que son monumentales, porque Chavín es extenso. Tiene áreas de residencia, tiene áreas que pueden ser talleres, aunque falta comprobar bien esto sea así. Um, es un sitio de buen tamaño, pero en ningún sentido es más grande que los otros sitios formativos más grandes y su monumentalidad en términos de metros cúbicos de construcción no es lo más grande. Pero ha llamado la atención de gente para mucho tiempo. Obviamente su posición en una valle serrano. Es bonito, es lindo, um, es impresionante. La conservación de su arquitectura es relativamente bueno y su arte lítica es muy llamativo, es icónico y ha llevado a muchas interpretaciones de Chavín como un fuente de símbolos andinos que, por lo menos en parte, es correcto. En parte no es exactamente así. Pero entonces hoy día voy a estar hablando principalmente del centro 
monumental de Chavín. Aunque hemos realizado trabajos en otras zonas y sectores de Chavín también. Pero esto va a ser para hoy día la, la énfasis, énfasis geográfica. Chavín siempre se piensa como un sitio que consiste de montículos, o sea, edificios cuadrados, um, altos, resistidos de piedra y con material de relleno, más o menos, entre estos, estas fachadas. También terrazas amplias, planos, como se ve aquí, y después las plazas hundidas circulares y cuadrados, de lo cual es, ya sabemos que hay más que lo que aparece en esta vista, pero es innegable que en algún momento Chavín tenía todas estas tres clases de arquitectura, pero otra vez estamos dejando al lado la pregunta, ¿siempre fue así durante el formativo? ¿Este es un patrón que siempre existía en Chavín? Y en cualquier época de Chavín es todo que había. Y la respuesta para esto es no. Cosas han cambiado mucho. Y lo que tenemos como visión de Chavín, visitándolo hoy en día, se debe más a la, las áreas de investigación y los edificios que se han conservado arqueológicamente en las últimas décadas. No tanto que Chavín siempre, o quizás alguna vez, fue realmente así. Pero de esto hablamos más allá. Tengo que mencionar cronología porque estoy hablando de Chavín a través del tiempo. Y es súper importante reconocer que yo uso la cronología del formativo. Chavín abarca básicamente probablemente entra en el formativo temprano o comienza antes que termina el formativo temprano. También es sin duda presente durante el formativo medio y llega a su auge mayormente en el formativo tardío, terminando en el rango de 500 antes nuestra era, fechas calibradas. Lo importante de esto es que podemos hablar de un sitio que duró como un sitio formativo, como templos, tal como los reconocemos y creo que es verdadero. Um, por lo menos un mínimo, un mínimo de 600 años y probablemente 800 años o algo más. Bueno, me gusta el formativo por la simple razón que Chavín fue y, y participó en la época formativa en pleno. O sea, que fue un sitio importante y con por lo menos medio, medio milenio, probablemente bastante más de tiempo, tenía la oportunidad de ver y ser probablemente el creador entre otros centros formativos, de transiciones, transiciones importantes en la formación de las sociedades andinas que conocemos posteriormente con los Moche, Wari, Chibú, los Incas. Es precursor, sin duda. No necesariamente es lo más antiguo, de las sociedades que tomaron pasos en esta dirección de crear una sociedad andino basado en complejidad uh, social, especialmente complejidad política. Entonces, el sentido de formativo es que estas cosas se están formando durante la época que existía Chavín. Chavín participaba en este proceso. Pero... Si consideramos que Chavín era solo una cosa, negamos completamente a este derecho de ser partícipe en este proceso. Y yo 
también habló muchas veces sobre Chavín como si fuera una sola entidad en tiempo. La fase Chavín. Bueno, no es correcto. Entonces, hoy día quiero corregir y mostrar también los peligros de esta perspectiva. Entonces, la cronología de Chavín. Se ve aquí básicamente la misma cosa, pero con un poco más de énfasis en los fases de Chavín. Los fases de Chavín aquí anotados se trata de fases arquitectónicos. Son de una recognición de cambios y expansiones en la arquitectura de Chavín. Y creo que la idea de esta secuencia es sólida. Realmente existieron estas fases. Los fases más tempranos, su fechamiento es difícil. Pero podemos hablar de varias fases. La fase a la cual voy a, a llamar atención al principio es la fase blanco y negro. Si tenemos que escoger un auge para Chavín, un momento en que Chavín estaba en sus capacidades más grandes, políticos, sociales, tecnológicos, de influencia a otras partes, necesariamente es la fase blanco y negro. Si tenemos que hablar de una fase que conocemos bien, es la fase blanco y negro. Pero obviamente estamos dejando de lado fases más tempranos y uno más tardío, aunque la fase soporte es probablemente muy, muy breve. Cosas importantes, entonces, en este caso, es una transición hacia fase blanco y negro, que representa un momento de crecimiento a su tamaño máximo del centro ceremonial. Y la terminación de la fase blanco y negro en 550 antes de nuestra era, que sin duda está relacionado a un sismo notorio. Excavando en Chavín, es muy difícil no encontrar los estratos de la destrucción parcial, pero extenso, de Chavín. Fue afectado, pero Chavín siguió en tiempo, pero solo para un fase de soporte breve. Entonces, tenemos 350 años que realmente yo debería uh, por lo menos dar un retrato breve para que entiendan con qué voy a comparar otros asuntos. Vale la pena que muestro mi interés en la autoridad y sus orígenes. Es una de las cosas que sí llega a un punto muy importante en el formativo. Comenzando el formativo, autoridad es limitado en la mayoría de las sociedades dentro de los Andes centrales. Terminando el formativo, la gran mayoría de los, las características de autoridad andina, podemos decir, están ya, si no establecidos, están presentes de una forma u otra. Entonces, la transición hacia sociedades autoritarias es algo que podemos buscar, pero no si no, no reconocemos diferencias en tiempo. Entonces, Chavín, fase blanco y negro, se parecía algo a esto. Es parecido a lo que vimos en antes con sus terrazas, edificios altos, y plazas hundidas. Pero se comienza a ver que es un poco más complejo. Había corredores. Había también, aunque no es tan claro aquí, áreas abiertos de uso extenso y intenso y reconstrucciones casi constantes. Entonces, fase blanco y negro mismo no es una sola cosa, no es 
solo un asunto de tres formas arquitectónicas, pero más bien vale la pena examinar cómo lo voy a hacer enseguida. Primero, Chavín consiste de construcción de, uh, muy sólida, que se ha conservado muy bien. Y muchos echan la culpa de este aguante que tiene a las fachadas de piedra que en la fase blanco y negro tienen bastante uso de piedra labrada, aunque mantienen un uso de piedra seleccionada pero mayormente poco alterado. La verdad es que estas fachadas no dan casi nada de fuerza a Chavín. Más bien, esta masa que se ve aquí a la izquierda por arriba, que se puede, puede llamar relleno, pero ¿qué tal ordenado relleno? Estamos hablando de una masa sólida y muy, muy estable, más estable que las mismas fachadas. Entonces, Chavín desarrolló una tecnología de construcción con tierra, pero en piedra. Entonces, típicamente característica y esta vista, estamos viendo al, algún fachada, también lo que yo llamo núcleo constructivo, no relleno, que es netamente de la fase blanca y negra. También, también Chavín se caracteriza por la presencia de galerías, galerías extensas. Esos son corredores, cuartos, pasajes, por puertas, etc. Debajo de la superficie alta de los edificios, y como hemos reconocido más y más recientemente, que también están debajo de plazas o debajo de terrazas. Fueron construidos durante la construcción y el levantamiento de los edificios. No fueron impuestos, excavados posteriormente, hubiera sido básicamente imposible. En las últimas décadas, nosotros estamos descubriendo más y más galerías. Lo que se ve aquí ya es un, un mapa muy parcial de las galerías. Es más difícil a veces encontrar una zona donde no hay galerías que uno donde los hay. Entonces, son una característica muy importante de Chavín y vale la pena contemplar su uso Uh, su uso es en cierto modo fácil de determinar, porque en uno, que sea la galería, no sé si me van a ver la flecha o no, pero aquí en el centro, uh, poco a la izquierda, es la galería del Lanzón. La galería del Lanzón, obviamente, se llama así porque tiene el Lanzón, el monolítico, el mo monolito del Lanzón que todavía está en su posición, con sus pies encima, pero la piedra misma metida en el piso y la parte más alta entrando en el techo de la galería. Nunca ha sido sacado de la galería. Más o menos intacto y siendo así, es uno de los pocos ídolos del nuevo mundo que está todavía ahí. Entonces, en, o sea, en su lugar de uso, se puede casi hablar de algo como un adoratorio, por lo menos una zona de mucha atención ritual. Galerías están ligadas a, a actividad ritual. No son aptos para viviendas, no sirven para guardadía de materiales, son húmedos durante mucho del año. Um, pero hay evidencias rituales, como vamos a ver, no solo con la Galería del Lanzón, pero otros más allá. Entonces, otra vez es un, un elemento de Chavín, netamente del blanco y negro. 
pero sospechamos que la Galería del Manzón mismo nos da algunas ideas sobre los orígenes de galerías más temprano que la fase blanco y negro. Y la fase blanco y negro mantenía el uso más bien de una galería como comenzado desde antes. Una vista del Lanzón. El Lanzón es un asunto muy particular porque es grabado en piedra, uh, granito, pero como se puede ver en esta excelente gráfica realizada por un grupo de alemanes, um, es, es exactamente como es el lanzón, inclusive la curva longitudinal y todo. Pero se ve que toda la superficie del lanzón es natural. Solo la parte uh, aquí a la derecha en esta vista, el mano y brazo izquierda del individuo que es el lanzón. Esto ha sido aplanado. De otro modo, las superficies que fueron grabado, obviamente grabado, por humanos, son naturales. Bueno, ¿qué gran cosa es esto? Es gran cosa. Porque Chavín nunca graba sobre piedra natural. Nunca, nunca. Solo excepción siendo el lanzón. Entonces tenemos quizás una idea de tiempo aquí. La grabación de del lanzón estilísticamente es muy probablemente de la fase blanco y negro. La posición en que fue puesto el lanzón y el momento en que fue puesto la piedra del lanzón es anterior a Blanco y Negro. O sea que estamos quizás tocando temas aquí de tiempo, de quizás monolitos no grabados, más tempranos, y quizás grabaciones más tardes. Puede ser. Otras galerías um, que creo que son muy importantes para entender blanco y negro, la fase, hemos descubierto en los últimos años, um, en la zona de, de, del atrio de la Plaza Circular, que se ve aquí en el centro, con dos galerías reconocidas desde hace tiempo, ofrendas excavado por lumbreras con lo que probablemente es una ofrenda extensa de cerámica y otros materiales. Una, un descubrimiento que sería suficiente para la carrera de cualquier arqueólogo, esto y nada más. Uh, realmente un trabajo, además de, de descubrimiento de documentación magnífico y bien publicado. En contraste, al otro lado de la Plaza Circular, hay la Galería de Caracolas, que es bien pequeño, siendo solo seis metros por un metro, un poquito más en cada dirección. Y netamente, arquitectónicamente, del mismo momento constructivo. También otra galería que se ve um, más cerca a la escalinata, llevando así a la plaza circular, el, la galería del campamento, de lo cual conocemos muy poco, um, por varias razones. Entonces, aquí en esta zona, a través de un cuento demasiado largo para, para esta presentación, nosotros en 2018, 17, encontramos evidencia que galerías, uh, que la galería de Caracolas no era solo. Tenía compañeros, otras galerías en la misma zona. Entonces comenzamos a investigar estos y a través de varias metodologías usando cámaras y, y hasta robots, um, logramos entender que Caracolas era uno de cuatro galerías como mínimo, todos en línea, en el mismo atrio 
y en una formación muy simétrica. Entonces, a través de los años que intervienen, hemos excavado uh, los otros tres, habiendo excavado la Galería de Caracoles en 2001, mucho antes. Entonces, Caracoles es aquí, la segunda de estos rectangulares que están saliendo, partiendo desde la punta de vista hacia el oeste. Nosotros descubrimos dos más galerías al oeste y evidencia de una galería al este. Entonces, otra vez es un cuento muy largo, pero podemos decir que estos son absolutamente contemporáneos con el levantamiento de la superficie del atrio que formó la plaza circular. O sea que la construcción de la plaza circular es la construcción de estas galerías y también de ofrendas y también de campamento. Y de paso, probablemente de cuatro galerías más justo al norte de la primera serie de caracoles. Y sin duda hay otras galerías en este atrio. No hemos terminado el descubrimiento ahí. Entonces, lo que estamos viendo es algo organizado en términos de organización bien interesante, porque son galerías de formas muy distintas, con contenido igualmente diferenciado. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de reconocer como cápsulas de tiempo con una conservación y retención de materiales mejor que en las superficies del sitio, um, de entender un poco más de la estructura de Charlie. Entonces, en cierto modo, debo estar presentando esto como un cambio. Pero en vez de alargar mucho la ponencia, decidí ponerlo como una característica de la fase blanco y negro, galerías, diferenciado en forma y contenido, y por ello se puede suponer función. Pues visto desde el norte, aquí se puede ver una sección de las galerías caracolas, X, 3 y 4. Um, voy a, a pasar a repasar rapidísimo el contenido de estas cuatro galerías como ilustración de diferenciación del contenido de galerías con básicamente exactamente la misma forma y las mismas dimensiones y hecho a la misma vez. Estamos hablando de cierta forma un, un plano, una mapa de espacio y su uso y cómo fue dedicado en una zona de actividad ritual muy intenso, que es el atrio, también la plaza circular. Comenzando con caracolas, bueno, hay caracolas, no sé qué pututos. Había 20 intactos y muchos más fragmentados. Desgraciadamente, gente en Chavín Terminal entraba y despedazaron varios de ellos, pero por suerte quedaba 20. Y encima del piso, no en la mezcla que estaba en, en la tierra encima, pero más bien descansando en el piso, lo que había fueron cututos. Otro material intencionalmente dejado, originalmente dejado, no había. Entonces, podemos decir que Caracoles realmente es la Caracoles, de la, es la, la galería de los pututos. Bueno, fantástico, pero ¿qué más? Bueno, los pututos nos llevaron a estudios de arqueoacústica, en los cuales no voy a delinear mucho, pero Debo ponerlo como una característica de Chevin, quizás tan importante como el arte y estilo Chevin. 
Chavín también ha tenido un estilo sonoro, probablemente una complejidad. Y los estudios que hemos realizado con Miriam Kohler, quien se ve aquí, um, ha sido para mí contundente en identificar que había una forma de ingeniería acústica en Chavín Antiguo. Obviamente muy distinto de lo que conocemos hoy en día, pero fueron capaces de construir galerías por lo menos con características acústicas que dieron efectos a la gente que escucha ciertas clases de ruido. Es una dimensión un poco difícil de, de lograr arqueológicamente, pero es súper, súper importante reconocer que el sonido hubiera sido un, un elemento importante, especialmente en la fase blanco negro. Bueno, la Galería 3, lo que está más al oeste de la serie de las cuatro galerías, se veía así cuando entramos. Estaba sellado, no tenía un, una entrada abierta. Tuvimos que levantar una viga para entrar inclusive. Estaba lleno de piedras que habían entrado desde el oeste, probablemente intencionalmente, y cubriendo el piso por mucho. Así tuvimos la suerte de poder excavarlo con mucho cuidado y lograr identificar qué hay en el piso de esta galería, tal como caracoles, pero no era como caracoles. Tenía cerámica en su piso, cerámica que fue roto in situ, que podemos reconstruir vasijas casi enteras con los fragmentos que encontramos en zonas delimitadas. Cerámica quizás sacrificada, quizás roto, no intencionalmente difícil saber. Pero la cerámica es famoso negro pulido y charrín estampado que reconocemos como anabaroy. Es un estilo de cerámica conocido para el sitio de Chavín y otros sitios del formativo. Mayormente, la gran mayoría de estos fueron cuencos, pero cuencos vertidores que tienen un parte de su labio invertido para poder derramar líquidos con facilidad y limpiamente. También había tres individuos enterados en esta galería. Este es lo más completo y este, este hombre de edad medio hacia joven um, fue enterado en forma uh, con, en cuclías. Y um, con piedras puestas directamente encima, no como techo de una tumba, pero más bien como pesos encima del cuerpo. Y tenía consigo absolutamente cero de ofrendas. Parece que no estamos hablando de un gobernante de Chavín, posiblemente una persona sacrificada, quizás una persona dejada allí de conveniencia, no es claro. Pero es, en este momento fue el primer individuo entero encontrado de época Chavín en el centro monumental. La ausencia de entierros es una gran complejidad del monumento de Chavín, pero ya no es completamente así. Pero realmente lo que caracteriza caracteriza Galería 3 son estos tubos de hueso cortados, pulidos en algo a los extremos y vaciados por adentro. Hemos encontrado 20 de estos descansando en el piso, exactamente en el piso de la galería. Una conclusión probable es que son tubos para la inhalación de sustancias psicoactivas para lo cual Chavín es conocido, es una característica de la fase blanco y negro. 
Pero si estamos hablando de actividades, esta actividad parece lo más sobresaliente, especialmente en la luz de que no hemos encontrado ninguno de estos tubos en ninguna galería que hemos excavado. Ningún caso. Pero en esa galería tenemos 20. Galería de uso de tubos, quizás para el consumo de drogas. Bueno, drogas es una palabra muy cargada de materias que hubieran ayudado probablemente en llevar a cabo ceremonias. Galería X, lo que está entre tres caracolas, idéntico en forma, pero a pesar de que tenía bastante piedras encima de su piso, bien encima de su piso, cuando se excavó su piso, estaba, había muy, muy poco material cultural, casi nada. Se distingue esta galería por una sola cosa, otro que la falta de mucho contenido cultural. Y esto es que el piso fue quemado claramente quemado, quemado en distintos momentos, distintos momentos encima de distintos pisos. La Galería del Fuego, ¿qué es esto? ¿Ceremonias relacionadas con fuego? Posiblemente, ¿por qué no? En un ambiente de galería hubiera sido un poco sofocante, pero uh, de todo modo se habla de, no de uso de cosas psicoactivas, no de putitos, y no de romper cerámica intencionalmente o de otro modo. Muy distinto, muy distinto. Finalmente, Galería 4, lo más al este, y desgraciadamente la erosión del tiempo, se había destechado casi toda la galería y fue maltratado siendo destechado en épocas prehistóricas más tardías, incluyendo la imposición de entierros humanos en épocas postformativas y en el formativo terminal. Se puede ver huesos en el piso de la galería, ahí que son de restos humanos. Pero cuando llegamos al piso de la galería, había una distribución denso de cerámica, muy denso, y con ciertas cosas, un solo pututo y cuatro individuos no muy bien conservados en términos de su articulación de huesos, pero más bien que sugieren por su deformación craneal un posible vínculo a la costa norte. Además, la cerámica llamativa de esta galería era muy distinto que Galería 3. Estamos hablando de negra pulida, pero profundamente grabada en formas tal como estos y otros que se puede reconocer como relacionado a la costa norte. Si son de la costa norte o no es otro asunto. Pero la característica más profunda de esta galería es una distinción de formas de cerámica y también estilo de cerámica que no corresponde en su alta densidad de justo estas formas y estilos de cualquier otra galería que conocemos hasta ahora. Es una concentración justo de estas cosas. La galería de, de la costa norte. Falta todavía entender bien Exactamente lo que representa, pero son actividades netamente distintas. Entonces, Chavín es diferenciado. Se están realizando diferentes tipos de actividades rituales, en, hasta en espacios tan pequeños como uno por seis metros. Y con una intensidad de uso sorprendente y los fechados, todo fase blanquina, sin duda. Nota que esto también fecha la plaza, además de otros fechados que tenemos. La plaza circular es de la fase blanco y negro, no es de nada más temprano. 
Bueno, Chavín tiene otras características, piedras grabadas como las, las cabezas clavas que adornaron los muros. Pero, ¿en qué época? Claramente en la época blanca y negra. En épocas anteriores, posiblemente, pero no es claro que sí. El estilo lítico de Chavín, con su aspecto barroco, barroco de animales como partes de otros animales, como parte de una figura semi-humana central, este lo tomamos como Chavín, lo que era Chavín. Para la fase blanco y negro, netamente es. Sin duda, tenemos este tipo de complejidad de arte grabado. Um, otras características son los canales subterráneos que tenemos en Chavín. Un red de canales que es súper extenso, súper complejo, con entradas formales, con evidencia de ofrendas en los pisos, son, es claramente una zona ritual, además de drenaje. Los canales sí conectan con los ríos, al parecer, entonces servían para vaciar el agua de las lluvias, de la época de lluvias hacia los ríos. Pero esto no es suficiente para explicar su extensión ni sus características como voy a mencionar más luego, son bastante complejos en sí mismo. Aquí es una gráfica antigua, pero que es más visible la distribución de canales. Faltan muchos que hemos descubierto en las últimas décadas. Son extensas y complejas. Algunos tienen chimeneas verticales y al fondo de estas chimeneas a veces cuando no fue llevado por agua, encontramos ofrendas que fueron entregadas a los canales a través de estos ductos verticales y enfatiza que sacrificio es un gran aspecto de Chavín en la fase blanco y negro, sin duda. Bueno, lo que podemos decir es que Chavín es, son templos en la fase blanco y negro, sin duda. No hay evidencia de residencia ninguna en la zona monumental durante la fase blanco y negro. No tenemos ningún basura en el centro monumental. No hay evidencia de fortificación, no hay nada más que evidencia de ritualidad. Ritualidad bastante diversa. Pero en cierto modo, aunque podemos hablar entonces un poco más de religión chavín, su diversidad de formas y arquitectura en la fase blanco y negro, en cierto modo no estamos acercando a una idea de organización. Y es algo que falta, pero falta mucho más la idea de cómo cambió la organización de chavín a través del tiempo en el formativo. Entonces, y, y el porqué de cualquier cambio que hay. ¿Qué es de esto? Bueno, hay varios problemas en Chavín que nos influencian para no poder entender fácilmente estos aspectos más sociológicos de su pasado. Y aquí yo pongo tres amenazas a la arqueología, que creo que son súper importantes. Etnocentrismo es fácil de reconocer como palabra. Es la influencia de la cultura que uno tiene, que no permite entender, percibir, apreciar la cultura de una otra entidad. Y esto se aplica a arqueólogos. Sin duda, porque nuestra gente no puede defenderse. No están aquí para hablar en voz alta que no son así, no somos así, 
usted el arqueólogo que está involucrado. Tenemos que tener mucho cuidado de esto y voy a mostrar esto con algunos aspectos como una amenaza y una limitación al chavismo. Arqueocentrismo. Con esta palabra que intenté esta tarde, creo, um, quiero decir la influencia de la arqueología conocida de un sitio para limitar la visión de los arqueólogos hasta en, la, en una sola época. Se limita. Bueno, chavines, plataformas, plazas y uh, terrazas es lo que siempre se ha visto. Es lo que había. Pero a veces, sin darle la prueba suficiente para estar tan seguro, la arqueología se influencia a sí mismo. Histórico centrismo, no tenemos que tanto problema de Chavín. Documentos históricos sobre Chavín existen para los exploradores tempranos y para todos los arqueólogos que han trabajado ahí. Pero no tenemos ningún testigo de haber visto o anotado algo del formativo de Chávez. Por lo menos hemos visto hasta el momento. Mayormente te, esto no se aplica. Pero lo menciono solo porque en algunos casos notorios un solo documento puede determinar la función de un sitio arqueológico, sin duda, sin lugar a duda, y lo clasifica como lo que dice brevemente este documento. ¿Justo? No sé. Es una limitación que tenemos que tener mucho cuidado. Pero el temporocentrismo es una cosa más complejo y difícil. Con esta palabra que también inventé, tenemos la influencia de algunas temporadas sobre nuestra interpretación y creencias y, por supuesto, conocimientos de otras épocas. En esto, Chavín, creo que tiene mucho problema. La aplicación de lo que conocemos de fase blanco y negro, porque los otros fases fueron iguales, pero quizás un poco más débiles, no tan desarrollados, etc. ¿Era así? ¿Estamos seguros? Chavín es una evolución así, el auge de fase blanco y negro, como si fue la, fuera la meta de la gente durante todo su tiempo en el formativo. ¿Cómo? ¿Por qué no? Se asumieron en fase blanco y negro cientos de años antes si tenían la meta. Pues tenemos problemas con esto. Es natural y yo no critico porque yo también participo en estas limitaciones. Pero me, me doy cuenta que hay que pelear en su contra cuando no son apropiados. Pero vamos a examinar rápidamente algunos casos que nos pueden ilustrar las diferencias entre blanco y negro y fases más tempranas. Nos gustaría tener esto, una foto del sacerdote Chavín. Esto es un individuo que está actuando en uh, un documental que llevamos a cabo o ayudamos a llevar a cabo. Y es una fantasía con muchos espacios vacíos rellenados con la imaginación de vestimentos, cultura, dientes postizos y todo lo demás. Pero es lo que nos gustaría tener. Yo lo uso no como una cosa en la cual tenemos cualquier confianza. Algunos aspectos probablemente sí existían, algunos otros no. Pero lo que me gusta es que el director de esta película tenía una visión de algo muy distinto. Sacerdote, y ya puede ser, pero no necesariamente es lo que nosotros hubiéramos imaginado. Algo un poco 
es más estable, menos asustante. Quizás más como un sacerdote, sacerdote de hoy. Puede ser, ¿no? Entonces, nos hace pensar la religión de Chaví. ¿Cuánto de sus dimensiones nosotros hemos puesto sin razones claras? Y lo que yo quiero resaltar en este sentido es la evidencia para la presencia de gente en grandes cantidades en el monumento de Chaví. O sea, la evidencia de una religión y participación de las masas. Bueno, pero es ok. Hay religión, ¿no? Religión es una cosa de entrega, de ofrendas, de, de observaciones, de obediencias. Toda la gente dentro de una sociedad es un es aplicable al formativo. No lo digo. Yo creo que la religión de Chaví fue un asunto de élite para los enemigos. Mucho más que una religión con deseos de conseguir la admiración, la adoración de las masas. En Chavín mismo, evidencia para la presencia de masas básicamente no existe. Las ofrendas que hay, los restos de ceremonias que hay, generalmente involucran objetos que no fueron al alcance de la mayoría de la gente de clase productiva agrícola. Entonces tenemos que considerar que hay un egocentrismo que hemos impuesto, que Chavín fue hecho para otro asunto, un asunto de jerarquías que involucraban autoridad. Una de las razones también por lo cual creo en esto son las complejidades de los canales, algunos de los cuales yo creo, creo que hay evidencia hablaban o in, indican la presencia de actividad ritual dentro de los canales. No siempre, pero en algunos casos creo que es más o menos claro. La cantidad de espacio en los canales y hasta en las galerías es pequeñísima. ¿Dónde hubieran entrado las masas? Es simplemente fuera de las posibilidades. Ok, entonces, quiero hacer resaltar algo más que nos hace difícil entender el formativo y ver diferencias en tiempo en el formativo. Y esto es que hay una contradicción en una sociedad que está evolucionando en que se están usando ritos, actividades rituales para construir una nueva orden. Uno que implica más diferenciación entre la gente y más desigualdad. Una desigualdad que al final de la parte precolombina de las sociedades andinas llega a un muy alto nivel, no para condenarlo, simplemente para reconocer. Algunos tenían poderes amplios sobre otros y fue aceptado porque es autoridad. Es justo, es merecido, es como es. Muy bien, formativo es una transición hacia este estado, pero implica cambio, cambios notorios. Pero el problema con cambios notorios es que no van a tener confianza de la gente. Uno tiene que establecer la justificación para cualquier cambio en sociedades que no son 
con el derecho de fuerza como estados. Gente no aceptan tan fácilmente la dominancia de alguien o de asumir poder que alguien decide para mí. ¿Cómo? Entonces, hay que reforzar el derecho de hacer estas decisiones, un vínculo probablemente con altos poderes. Pero hay que tener cuidado de no asumir demasiado, demasiado rápido. Entonces, la innovación que es necesario para reforzar los nuevos rangos tiene que ser escondido cuidadosamente entre lo aceptable para tal sociedad. Otra limitación que nos hace problemático, ya refiriendo hacia épocas más tempranas en Chavín, es que nos gustaría que todo esté preservado, pero lo más que vamos por atrás en la mayoría de casos en Chavín, lo menos que hay. Por destrucción, la gente de Chavín reconstruyeron su sitio constantemente. Esto es obvio. Tenemos buenas pruebas para esto. Entonces, ¿qué sufrió? Las cosas más antiguas. ¿Qué sobrevivió? Las cosas más modernas, tal como fase blanco y negro, lo más extenso de las fases recientes de Chavín. Entonces, hay muchas razones. No, no hemos visto mucho de Chavín temprano. En parte porque nosotros no estamos dispuestos a destruir edificios Chavín para verlos más abajo. No creo que es justificado en un sitio de patrimonio de la humanidad. Pero aquí, si tenemos un caso de arqueocentrismo, Chavín es una cosa de terrazas. Bueno, aquí al lado del edificio C, uno de los edificios grandes, en una explanada que hubiera sido una terraza. Yo hubiera aceptado ningún edificio, otro que pisos extensos y planos, pero se puede ver lo que hay. Todo esto es construcción chaví, todo de la fase blanco y negro, pero con fase, varias subfases representados aquí. Hay plazas, hay entradas a galerías, hay una clase de galería rara que nunca hemos visto con techo delgado. Y el espacio es completamente usado terrazas extensas entre edificios altos, lo siento, para un buen parte de Chavín. No es aplicable ni a la fase en la cual basamos nuestros conocimientos de Chavín. Esto es arqueocentrismo. Tenemos clases de edificios, tal como estos grupos de eh, huecos resistidos de piedra que no son moldes de postes, pero casi seguro representan pero no el piso de donde se hicieron estos. Más bien un edificio que está desde antes, por ejemplo, se puede ver entre estos hoyos un muro aquí, apoyado en cierto sentido por los hoyos, pero el muro se basa en este piso por abajo. Esos huecos están observando, conservando, respetando estructuras anteriores. Esto es interesante entonces, porque estas estructuras representadas por estos huecos no existían en la próxima capital. Pero la gente tenía que mantener la memoria, mantener el recuerdo de algún edificio que fue importante, que se ubicaba en el espacio que ya están dedicando a no están libres del pasado. Tampoco no quieren conformar completamente ahí. Respetar. Bueno, entonces finalmente tenemos temporocentrismo. Y esto se debe a este templo. Esto obviamente no es Chavín, es el templo mayor en México. Hay en México, en el norte de los 
Y esta es nuestra idea de arqueología. Que se levanta algo como los edificios iguales aquí. Y después de un tiempo se levanta otro edificio. Y probablemente había estos que siguen esto. Y se levanta otro edificio. Y otra vez dos edificios. Hasta el último. Cuando llegaron los españoles. Este crecimiento. Su chavín creció, si hacemos un paralelo, un edificio encima de otro en forma de una corte de capas. Puesto uno encima. Eso es algo que podemos ver. El pasado, pasado es como el pasado más presente. Solo más pequeño. Pero... Fueron la misma gente, seguro que mantenían las mismas cosas. No creo. El crecimiento de Chavín, en algunos casos que voy a mostrar, pero en la mayoría no, fue lateral, no vertical. Entonces, lateral no conserva, se amplía, pero se amplía con posibilidades de alterar notoriamente. Una de las alteraciones que voy a decir, atrevido, pero creo que vale la pena entretener la posibilidad, es que Chavín no tenía fases de sí antes de la fase de no. no existe. Bueno, había pocas posibilidades para verlo, pero a mí no es nada claro. Este elemento de fase blanco y negro tan elemental, tan elemental que la gente, profesores arqueólogos, generalmente hablan de la plaza circular más temprano que la plaza mayor. Fueron construidos dentro de 40 años. Curiosos, posiblemente, pero no necesarios. Aquí es un caso de, sí, Chavín, algunos edificios sí crecieron. No se ve tan bien aquí, pero hay una fachada de edificio de aquí, otra fachada aquí donde el exterior ha colapsado, revelando uno al interior. En este gráfico se puede ver un poco más claro. Aquí se ve fase blanco y negro claramente por el estilo de Fase de expansión, hay varias posibilidades aquí, pero inclusive tienen un ducto y van a ser una galería. Pre blanco y negro. Galerías, quizás, van a través de aquí. Interesante la posibilidad. Artelítica. Obviamente, es una línea, una línea Desde su arranque. ¿Por qué no? Hay toda una serie de, de secuencias que han pasado en el concepto que debe haber arte mítica de todos los épocas. Arte mítica grabada de Chavín. Fases anteriores. Re, re, no está ampliamente comprobado. El manzón llegó a su lugar como monolito de piedra y fue grabado recientemente en blanco y negro sobre el monolito, no grabado hasta el momento. Mismas cosas, pero diferente forma de hacerlo. Y algo muy notorio sobre esto es algo que descubrimos en las excavaciones de 2019, en las galerías norteñas de la serie de caracolas. Estas son las fachadas bien conservadas, todo bien lucidas. Y tenemos, aunque fragmentado y muy parcial, evidencia de arte humano. Una evidencia de arte humano. Y esto es probablemente la superficie antes de la fase de blanco y negro, cuando esto no era parte de la pero más bien un 
Bani Fakat. Parte algo y ¿Por qué no? ¿Por qué no había un cambio? ¿Qué representaba? Tenemos demasiado poco para poder posiblemente. ¿Sabe? Ok. Aquí es la bomba y ya terminé. Tú has visto este gráfico, ¿no? es Chavín, Pase Blanco de Es mayormente como Chavín es el día, pero con menos con cualquier partido de los mundos. Y he, podido, he puesto una serie de estrellas aquí en rojo. Estos son cada uno un lugar donde nosotros, por algún caso, también es de nosotros, ha bajado debajo de las capas. Y aquí por otro lado, partícula de tres lápiz aumento distinto de tron, fase blanco y negro. No corresponde a las plazas, terrazas o edificios, pero son muros mayores. A veces son muros que podemos seguir para varios metros por abajo, son de piedras grandes, no son muros de construcción, son de construcción, y son de construcción que no tiene nada, se parece a esta edición de un centro ceremonial. Es una combinación. Ok, quiere decir que Chadi es desconocido y va a ser siempre, probablemente, pero seguro, hasta mucho después de que yo Entonces, estamos frente a un chavín muy dinámico, con cambios que hubieran podido representar experimentos en el desarrollo de la autoridad, distintas formas de templos, distintos conceptos, distintos aspectos religiosos. Chavín es una sola cosa. Chavín falta mucho para entender y la evidencia en este momento es que aunque hay cosas a largo plazo, galerías, por ejemplo, la presencia de arte, por ejemplo, la manera de hacerlo y su contexto, y seguro la ritualidad social podría desarrollar por a través de la vida. Bueno, he hablado por mucho y voy a cortarlo allí si hay tiempo para preguntas pues, a través de las redes que ustedes tienen. Entonces, uh, aprecio mucho la atención. Espero que fue posible entender lo que yo quería decir correctamente. Gracias. Muchísimas gracias. John, por esta interesante eh, presentación, ha sido el doctor John Rick hablándonos de Chavín a través de las épocas formativas. Eh, tenemos algunas preguntas, efectivamente, del público, John. Eh, okay. ¿Qué relación tuvo Chavín con otros lugares? Eh, de su, de su misma época, eh, por ejemplo, con Nazca, con la Amazonía más cercana, la costa norte, quizá, eh, el sustento de Chavín debió ser bastante sólido para el sustento económico, social, ideológico, para durar eh, los... Eh, aproximadamente 800 años que mencionaste. Sí, buena pregunta, y, y, pero una pregunta muy compleja. Sin duda, el formativo es un tiempo de interacción intenso. Yo y otros arqueólogos hemos usado la, la, la frase um, esfera de interacción en diferentes maneras, lo hemos usado para caracterizar la relación 
entre sitios locales y su centro y entre centros. La relación se supone que fue suficientemente pacífico para lograr intercambios y transmisión de materiales como obsidiana, como cinabrio, como los pututus de la galería de, de caracolas que obviamente venían desde cerca de la frontera o más al norte en Ecuador. Um, entonces había una interacción, claro, sus características exactas son difíciles de entender. Um, por ejemplo, Chavín, como un concepto que, que no me gusta mucho, ha sido el origen de los estilos que algunos reconocen como los del horizonte temprano. Para mí esto es formativo, pero a otra gente le gusta esta idea de horizonte. Que había gente usando cosas parecidas a los que hacían Chavín en varias partes del país. Y es verdad, pero es muy lejos de ser complejo. La cerámica no indica una solo entidad cultural para el formativo, pero más bien entidades bastante bien formadas en distintas zonas de los Andes centrales que aceptaron algunos fragmentos de algunos vasijas de cerámica de Chavín o imitaron Chavín. Entonces, es bien difícil entender qué representa esto. Qué cantidad de, qué porcentaje de cerámica decorado en un estilo que es claramente chavín o identificado como procedente de chavín únicamente. Tenemos que tener para pensar que chavín tenía una influencia fuerte, que fue, por ejemplo, una fuerza muy importante en el desarrollo sociedades. Faltamos mucho para llegar a estas cosas. Lo que puedo decir fácilmente es que la cerámica que es más chaví, por definición, no se encuentra en otras partes. Hay clases de cerámica, de estilo cerámica chaví, que yo no identifico en ningún otro sitio lo más parecido es correcto. Entonces, movimiento de material a vida. Yo creo que esto es debido a la necesidad de llevar a Chaví como un visitante, probablemente de élite, de tratar de calificar para el culto de Chaví o subir en el culto de Chaví, no era gratis. Chaví exigía sus cosas. ¿Cómo se iba a auspiciar a Chaví sin un ingreso? ¿Cómo es este? este crecimiento monumental, este desarrollo de tecnologías, este arte, ¿cómo lo hubieran hecho sin un ingreso notorio? Entonces creo que hay muchos centros ceremoniales y formativo haciendo exactamente esto, dependen de contribuciones. ¿Y cómo dependen de contribuciones de la misma masa de gente esas diferenciados entre los, los que siguen Chavín, los que siguen Punto Huasi, los que siguen Cargado, o lo que sea. Um, debe haber competencia. Están en competencia para las mismas cosas. Y lo interesante es que parece que la competencia es más a través del movimiento que de desarrollo de tecnologías en, en una competición más directo, agresivo y comunitario. Eso falta entender muy bien. Mucha interacción. Tenemos muchos, mucha distancia para ir antes de entender exactamente cómo era esta interacción. Bien. Una pregunta muy específica. ¿Qué tipo de hueso eh, es el encontrado en la galería número 3? Uh, los, los tubos de hueso creo que uh, es lo que se, a qué se refiere. 
estos son netamente huesos de ala de aves. Um, no han sido identificados a esta especie. No parece suficiente grande para ser de casi seguro que no son suficientes grandes para ser de un cóndor adulto. Pero son de un ave de buen tamaño, de todos modos, probablemente un ave de tractor. Pero es todo lo que se puede decir sobre um, huesos de, de ala de ave. En parte hemos demorado en, en trabajarlos con lo mejor de los arqueólogos porque quisiéramos uh, rastrear los sedimentos que dejamos intencionalmente sin adentro de estos tubos para la posible identificación de sustancias alucinógenas. Um, tenemos algunos informes preliminares de algunos especialistas que no identifican claramente ninguna sustancia, pero sugieren que el contenido químico o más bien de, de restos, micro y macro restos de carbono, sugiere que no corresponde a, a los extractos en que fueron encontrados, o sea, extractos de cine del piso. Entonces, es probable que fueron usados en relación a productos de planta, de todos modos. Entonces, falta la parte química. Quisiéramos ver, y una vez que se han realizado estos, podemos uh, manipular más estos especímenes. Pero no queremos contaminar algo que es tan raro de encontrar y de tan valor interpretativo para el fondo. Bien. ¿Puede poner un ejemplo de histórico centrismo? Ajá, gracias. Sí, es muy fácil um, y muy directo. Entonces, si uno ha seguido la historia de Machu Picchu, lejos de las interpretaciones que hay, cada arqueólogo creo que tiene su interpretación de Machu Picchu. Pero cuando John Rowe encontró un documento en el archivo de Cusco, que mencionó un sitio, Ichi, con esta palabra, se identificó como Machu Picchu. Y este documento lo identificó como propiedad de Pachacuta. Entonces, para mucha gente, la historia de Machu Picchu, la historia también se si quiere, comienza y termina con Machu Picchu. Puede ser, pero es justificado dejar de lado las otras evidencias que hay. Para mí, Machu Picchu creció a través de sus quizás 70 o 90 años de duración conocida. Yo, mucho de función en estos tiempos. Y, si acaso, para, por los que han visitado a Machu Picchu, hay en varios sectores excavaciones cubiertas con plástico transparente para que se puedan apreciar muros clásicos y no corresponden a la arquitectura que se ve actualmente. Y es que estos fueron las primeras construcciones de la chiquita. Sí, sí, sí. Tenemos que dejar que la arqueología habla por sus conocimientos y no pensar que un documento histórico, especialmente cuando no es necesario y no es claro, especialmente cuando tiene intereses políticos en su época, entonces, no es exactamente libre de influencias, de deseos, de, de la necesidad de reclamar cosas que fueron, simplemente fueron 
propiedad de una vez. Es muy complejo. Quiero decir que Machu Picchu es cualquier cosa, pero creo que es un buen ejemplo de un documento que influencia muy, muy fuertemente a la interpretación de la iglesia. Bien. ¿Se practicó el canibalismo en Chavín? Oh, bueno. bueno, los restos de ofrendas son sugestivos. Um, tenemos la presencia de huesos humanos con desgaste de cortes. Es, es compatible con la idea de consumo del pan y alrededor de los campesinos. Entonces, para lumbreras, que respeto mucho, es contundente esta evidencia. Um, yo personalmente soy un poco más agnóstico. No niego, pero tampoco no he visto otros casos de Chavín, otro que ofrendas. Y entonces, si ofrendas es, resulta a través de los siglos, el único caso de huesos humanos en el mundo canibalismo, Chavín era de canibales. Um, yo creo que es una pregunta hay que considerar con nueva evidencia. La presencia de huesos humanos dispersos en Chile es notoria. Yo he visto huesos, en, por ejemplo, en ductos, ductos que no se llenaron de sedimentos, uh, que probablemente fueron más para ventilación que por canonizar aguas. He visto huesos humanos descansando libremente en la superficie de estos ductos con arcilla de la construcción del ducto encima de forma directa y, y áspera encima del hueso. Cuando el hueso llegó allí en el momento de la construcción y estaba completamente sin carne, sin cartílago. Creo que el hueso humano era un elemento de muchos significados en Chile. Aunque creo que la evidencia para el culto de muerte en Chile, de otra forma activa, es bastante débil. Uh, Chile no tiene a ese momento tumbas de gente de alto rango, aunque puede haber en algunos lugares sospechosos. Pero, um, Canibalismo, yo creo que tenemos que limpiar la mente primero. Reconocer que el consumo de carne humana puede representar muchas distintas cosas, incluyendo respeto a la familia. No necesariamente de haber matado a alguien, vencido a alguien, y consumirlo como un elemento de evidencia de victoria. Um, es que es súper complejo y es cargado de significado para nosotros. Es para contemplar esto. Con mucho juicio y mucha perspectiva. Pero yo no veo por qué no. Sería Chavín hubiera podido hacerlo más autoritarios de los líderes de Chavín creo que probablemente estaba en posición para hacer demanda de carne o de querer reconocer a un ancestro recién muerto consumiendo parte de su cuerpo y así manifestando la continuidad de la autoridad que está cargado no puede ser Cualquier de esas cosas. O quizás no era como. Bien. A ver, una pregunta de actualidad. Los profesores en los colegios secundarios, ¿debemos enseñar que la cultura madre es chavín o caral? Buena pregunta y bien interesante. Y entiendo de dónde viene, ¿no? Hay... 
a esos problemas, que es eh, la cultura originaria de, de los Andes centrales o oh, Perú, si uno quiere. Entonces, el problema es que no hay tal cosa. Siempre hay un ancestro más antiguo. Entonces, Chavín no es lo más antiguo de nada, por lo que yo sepa. Es muy precoz en el uso de piedra labrada. Es, creo que en galerías es número uno. Quizás no en tiempo, pero en cantidad es muy espectacular. Se puede decir que Chavín es la cultura madre de galerías. Probable que sí. Um, problema es que Chavín no es una cultura. Es un concepto nuestro. No sabemos quiénes se identificaron como chavinos. Los peregrinos, quizás de élite que vinieron a Chavín, se identificaron ya con Chavín después de entrar en el culto, o se reconocieron siempre una cultura distinta. A esta distancia en tiempo, 3,000 años, es bien difícil saber. La cosa es que de tener la primera cosa, primer ejemplo de estado, primer ejemplo de uso de cerámica, primer ejemplo de uso de alucinógenos, no necesariamente es lo más importante. Puede ser que había una evidencia, por ejemplo, de canibalismo, pero puede ser que son ofrendas no más. Entonces, Aquí vamos a dar a Chavín, por lo negativo o positivo, la presencia de canibalismo en menor grado. Entonces, Caral fue importantísimo en su tiempo. ¿Es igual que Chavín? No, de ningún modo. La organización de Chavín y la organización de Caral son distintas. Les invito a ver un plano. Chavín es en forma cuadrada, alineado. No hay escalinatas que no apuntan a 13.3 grados desde los puntos cardinales. Caral tiene escalinatas en distintas direcciones. Puede ser que son astronómicos, ok, pero Chavín y Chavín no son. Hay diferencias, ¿no? Hay arte arte Mayormente no hay en Caral, por lo menos en la cantidad o desarrollo que tenía Chavín al final de Chavín, no necesariamente al comienzo. Entonces, la cultura madre para mí no existe. Tenemos muchos madres, tal como la genética nos, nos indica. No, no somos descendientes de una sola cosa. Somos descendientes de muchas, muchas interacciones, influencias, intercambios de genes, intercambios de información. Entonces, Caral es súper importante y con sus otros sitios, eh, supe, para desarrollos que son netamente anteriores a Chavín. Pero Chavín tenía cosas que Caral no tenía. ¿no? Cerámica para hacer obvio. Bueno, es precerámico, claro, es precerámico. Caral no es la madre de cerámica. Pero, ¿qué yo nos comenzó esta idea, en cierto modo, pensando que Chavín era la cultura madre de los Andes? Y Chavín era su capital, su centro. Sabemos que no es exactamente así. Chavín es un sitio muy importante entre otros centros formativos, pero cada uno, creo que es claro, es su propia organización de los centros de más, de buen tamaño. Entonces, ¿cuál es la madre de los centros formativos? Bueno, yo soy súper chauvinista, así de Chavín. Yo creo que Chavín, o oh, Chavín no hay otro, pero creo que hay gente trabajando arqueólogos trabajando en otros sitios de, contemporáneos con Chavín, que van a decir, sí, pero Chavín no tiene mucho oro. Correcto, no tiene. 
seek just the north of Mukuntu Wasi. Can we must work? Chavin, claro. Chavin no estaba uh, enfatizando oro, quizás no tenía acceso a oro, no sabe exactamente por qué. Entonces, todos estos centros ceremoniales, incluyendo los de Ocrecerámico como Carao, son ancestros. La cosa importante es que tenemos que ver que cuando un sitio tiene algo que tiene otro sitio, tenemos que examinar la relación, la función de esta cosa, de este fenómeno. Tenemos que entender qué significaba. Era el mismo, por lo que podemos entender, que en el otro caso. Si es, bueno, podemos hablar de una relación de acceso cultural. Pero puede ser que hay intención de algunos rasgos culturales um, que fueron, uh, a lo cual fueron negados uh, independientemente por distintos lugares. Y los usaron en distintas formas. ¿no? Entonces, uh, el concepto de decir qué es más temprano, qué es más central a la cultura, deja de lado la periferia. Muchas veces, innovaciones, información, creencias, vienen de afuera, no necesariamente del centro. Entonces, es, es complejo y vale la pena contemplar lo que es, lo que es, didáctico y lo que no es didáctico del, del concepto de cultura. Una última pregunta, aunque te digo que hay muchísimas más entre las del público que muestran el, el gran interés de tu eh, conferencia. Eh, Soy artista plástico. ¿Podría comentar un poco acerca de la importancia de la iconografía Chavín? Sí, sí, yo puedo, muchos pueden, porque es muy estudiado. ¿no? Um, el, el rol de, de este arte, ¿eh? en términos creativos, una, un aspecto muy importante para reconocer es que los artistas Chavín, quienes existieron sin duda, había gente de capacidad inmenso de imponer formas en materiales de cerámica, hueso, piedra, bien dura, tejidos, etc. No tenían campo abierto. Tanto como los líderes y posiblemente los artesanos fueron esto no sabemos, pero en varios casos en el nuevo mundo se ha descubierto que el metalurgo, el ceramista, la tejidora, para asignar sexo a las ocupaciones no, que no debo hacer, pero de todos modos, que esta gente um, estaban ya en parte fueron líderes de la sociedad. Entonces, puede ser o no. Pero, tanto como las acciones, la arquitectura y probablemente la demostración de autoridad, no tenían, no podían hacer lo que quisieran. Había una serie de normas, y normas muy restringidas sobre lo que era arte y lo que no era arte. Yo, yo tengo, por ejemplo, que no he puesto aquí, si es importante verlo, pero sacar una imagen, un, una grabación en piedra de Chavín Tardío, de base blanco y negro, sobre una laja de pizarra reutilizado. Fue parte de un peldaño antes. Y fue usado como literalmente una pizarra para una grabación no muy elegante, pero tampoco 
tampoco no era simplemente uh, algo trivial. En que yo creo que alguien en el culto de Chavini está mostrando sus conocimientos de los elementos y acciones, ritualidad que está aprendiendo. Lo que está representando son dos individuos, obviamente volando, uno que está echando rayos por la boca, otro que está echando lo que parece ser líquido. Y todo su traje, su, su vestimentos, su uh, tocado, ¿Todo está con ángulos o con polos? Polutas, sí. Creo que son elementos básicos y que hay un catequismo que alguien está representando ahí y dice que el rayo es un elemento quizás masculino. Hay cierta evidencia para esto. Que quizás los volutas son elementos femeninos. Entonces, el, el arte de Chavín, para llevar estos mensajes en una forma de catequismo, tenía que ser, si no rígido, por lo menos la creatividad tenía que ir alrededor de ciertos signos, ciertos elementos, ciertas composiciones. Um, pero es innegable que dentro de este rol de arte, un poco respetido, el alcance de Chavín era fabuloso. Es un arte que nos llama la atención, que contiene información en sí, que nos, nos inspira. Um, yo desde mis primeros años de universidad, estaba haciendo pequeños dibujos en los márgenes de mis notas de clase con mi intento de hacer arte chavín. Entonces, es icónico, es súper importante para la identidad y creo que cada centro de importancia en lo formativo, por lo menos formativo tardío, tenía un estilo identificable para gente de esta época. Como arqueólogos, creo que podemos identificar aspectos de estos estilos y intentar de asignarlos a zonas o a sitios o a temporadas. El último es bien difícil. Pero el arte era algo súper importante. Y por lo yo, yo estoy diciendo que no es creativo el arte chavín. Realmente no. La creatividad está dentro de ciertos canones. Como en toda época, pero mucho más que nuestros artistas hoy en día, creo. Pero si comparamos lo que la libertad que tenía un escultor chavín con lo que tenía un escultor Inca, no, 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 pero prefiero ser de Chavín para mi creatividad, porque todavía están, están logrando personalizar el arte mucho más que había en los estados que tenía un arte mucho, mucho más políticamente identificado y necesario de tener un forma. Es mi, mi opinión como alguien no tan educado. Muchísimas gracias, doctor John Rick, por esta excelente presentación sobre Chavín a través de las épocas formativas. Hay mucho que decir sobre Chavín y nos has dicho bastante de ello esta noche desde la Universidad de Stanford en California. Muchas gracias 
a nombre del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Gracias, John. Gracias por la oportunidad. Es realmente algo que debo uh, al pueblo peruano por permitirme trabajar en un sitio como Chagin. Este es un honor que como estudiante y profesional joven nunca imaginaba que sería posible. Y el equivalente difícilmente sería posible en los Estados Unidos. Lo digo con franqueza y con pena. Pero si alguien quiere excavar uno de nuestros sitios íconos de otro país, creo que va a ser difícil. Y, y no, no me gusta esto, pero yo reconozco la bondad del pueblo peruano. Trato de, de compensar esto con la educación y entrenamiento y profesionalización de estudiantes peruanos, cuáles son el núcleo de mi proyecto, además de líderes en el proyecto también. Pero agradezco porque me gusta presentar sobre Chavín, pero la entrega de esta información es, no es para escoger, es una obligación y es, ustedes lo merecen, cuando gusten, me hacen contacto, yo les hablo más tiempo que pueden aguantar. Entonces, muchísimas gracias Rafael por la invitación y por la asistencia de, de gente diverso que veo por las preguntas y les espero mucha suerte en el futuro tan inseguro que, que representa la, el presente. Eh, escapan eventualmente, pero lo más rápido posible de esta pandemia y sus influencias y que logran Éxito rotundo. Bueno, mi corazón está completo. Gracias. La calidad de tus investigaciones y los resultados y eh, la, la excelencia de tu trabajo es la mejor retribución que puede recibir el Perú por... Eh, permitirte trabajar en, en Chavín y, y que la recibimos en realidad todos los peruanos. Muchísimas gracias por tu presentación y por tu trabajo en nuestro país. Buenas noches, John. Buenas noches, Rafael. La próxima semana iniciamos la fase de los trabajos de historia. Estará con nosotros un vecino de Pueblo Libre que ya va más de una generación de historiadores en su familia. José de la Puente Brunque nos hablará de la conquista a la independencia del Perú. José de la Puente Brunque, el doctor historiador, estará con nosotros para presentarnos el tema de la conquista a la independencia del Perú. Esto será la próxima semana, miércoles 8 de septiembre de 2021 a las 6 en punto de la tarde, hora peruana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos despedimos en el ciclo de conferencias Cómo, Cuándo y Por qué del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Muchas gracias por su presencia y buenas noches.
Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.